friends, welcome and welcome. Nan Deepthi, welcome to Deepthi Women Tips. Inni ki number mukhya mano or vishe tapati paaka porum. Adavde total. Total ni sona orda ne. Yella arukum na manjama kathu gavaradi. Namlode pressava tapatiyum. Namlode kulandi parvata patiyum na. Or kulandi kaga tum. Ilai or thai kaga tum. Total apniing gavaradi. Rombo hum mukhya mana manadurke nerka mana or visham. அப்படிப்பட்ட இந்த தொட்டில் பத்தின அறிவியல் பூர்வமான உண்மையையும் ஏன் குழந்தைகளை தாயுடைய தொட்டில்னு சொல்லப்படுற புடவையில கட்டி தூங்க வைக்கிறோம் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள அறிவியல் என்ன குழந்தைகளை தொட்டில தூங்க வைக்கிறதுனால எந்த மாதிரியான நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் பட்டன் வரும் பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இன்னைக்கு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவ நாகரீக நாகரீகத்தின் உச்சம்னு சொல்லப்படுற இந்த உலகத்துல மனிதன் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு பிறகு தொட்டிலுக்கும் தாய்க்குமான பந்தம் ஓரளவுக்கு கேப் இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆனா மனித இனம் உற்பத்தியான நாள்ல இருந்தே தொட்டில் குழந்தைகளோடும் தாயோடவும் ரொம்பவும் நெருக்கமா இருந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா முன்னாடி காலத்துல முன்னாடி காலம் என்னங்க ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்குமே தொட்டில் அப்படிங்கிறது நிறைய நேரங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு காரணம் அந்த சமயத்தில் பெரிய அளவில் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ச்சி அடைஞ்சது கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் ஒருத்தருக்கு எட்டு குழந்தைகள் பத்து குழந்தைகள் ஏன் அதிகபட்சமாக பதினஞ்சு இருபது குழந்தைகள் வரைக்கும் கூட பிறந்திருக்காங்க ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாத அந்த காலகட்டத்தில் பெரும்பாலும் பெண்கள் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா வயல்வெளிகளில் வேலைகளுக்கு போவாங்க ஸோ திடீர்னு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா உடனே அவங்க செய்கிறது ஒரு தொட்டில் கட்டி அதாவது ஒரு ஹூக் மாட்டி அந்த ஹூக்ல புடவைய வந்து கட்டி விட்டு அதுல குழந்தைகளை படுக்க போட்டுடுவாங்க சோ தெரிஞ்சு சேராங்களோ தெரியாம சேராங்களோ தெரியாது ஆனா இதுக்கு பின்னாடி உண்மையிலேயே அறிவியல் பூர்வமான ஒரு உண்மை மறைஞ்சிருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தாயோட கர்ப்பத்துல குழந்தை இருக்கும் போது பனிக்குட நீர்ல மிதந்துகிட்டு இருக்குமா அப்படி இருக்கிற குழந்தை அம்மா நடக்கும் போது அசையும் போது சிரிக்கும் போது ஏதோ ஒரு தாளாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்குமா அதனால குழந்தை ரொம்ப கம்ஃபர்டா ஃபீல் பண்ணுமா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு பிறகு வெளியில வந்த உடனே புற சூழல்களை அக்செப்ட் பண்ண முடியாம ரொம்பவும் கம்ஃபர்டா இல்லாததுனால கஷ்டப்படுவாங்க அந்த குழந்தைக்கு அம்மாவுடைய புடவையில நம்ம தொட்டில் கட்டும் போது முதல்ல குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த புடவை வாசத்தை வச்சே தன்னோட அம்மா பக்கத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அடுத்ததா அப்படி தொட்டில் கட்டி புடவையில நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஆட்டும் போது எப்படி கர்ப்பத்துல இருக்கும் போது குழந்தைகள் நல்லா மிதந்துகிட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்த தொட்டில் ஆடுற சொகத்துக்கு கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு உணர்வு கொடுக்கும் அதனால குழந்தைகள் ரொம்பவும் கம்ஃபர்டா தூங்குவாங்க அது மட்டும் கிடையாது அந்த காலத்துல வயல்வெளிகள்லயும் வேலை செஞ்சிருக்காங்க அப்புறம் வெளியிடங்களுக்கு போகும்போது பெரும்பாலும் வயல்களுக்கு தானே வேலைக்கு போவாங்க அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய மரத்துல இந்த மாதிரி புடவையில தொட்டில் கட்டி குழந்தைய தூங்க வைக்கும் போது இயற்கை காற்றுப்பட்டு குழந்தைக்கு எந்த விதமான அசௌகரியங்களும் ஏற்படாம நல்ல காற்ற குழந்தைகள் சுவாசிப்பாங்க அது மட்டும் கிடையாது கீழே இடத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு அடிக்கு மேல இல்லைன்னா ஒரு அடி கேப்ல தான் தொட்டில் கட்டுவாங்க சோ குழந்தைகள் ஒரு வேலை தவ திரும்ப வந்தாலுமே கீழ விழாம இருப்பாங்க இதுதான் நிஜமான ஒரு அறிவியல் காரணமா சொல்றாங்க அது மட்டும் கிடையாது அந்த காலத்துல வீடுகள் எல்லாமே ரொம்பவும் தள்ளி தள்ளி தூர தூரமா தான் இருந்தது சோ அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல வீடுகளுக்குள்ள ஏதாவது பூச்சி பூரா பள்ளின்னு சொல்லி நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காகவும் அம்மா கூடவே இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு கதகதப்பை கொடுக்கறதுக்கும் குழந்தைகளுக்கு புடவையில அம்மாவுடைய புடவையில தொட்டில் கட்டுறது ரொம்பவே சேஃபா இருந்தது அது மட்டும் கிடையாது ஒருவேளை தொட்டில குழந்தைகள் இருக்கும் போது யூரின் போயிடுச்சு அப்படின்னா தொட்டில நம்ம அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கலாம் அதனாலையும் எந்த பிரச்சனைகளும் வராது இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பிளாஸ்டிக் தொட்டில் வாங்கலாம் இல்ல விலை உயர்ந்த தொட்டில்களை கூட வாங்குறோம் ஆனா எவ்வளவு விலை உயர்ந்த தொட்டில நம்ம வாங்கினாலும் அந்த தொட்டில ஒரு தாயுடைய கதகதப்ப குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறது அம்மாவுடைய கைகள்ல தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கதகதப்ப உங்க குழந்தைக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்க குழந்தைகள் நல்லா கம்ஃபர்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் கிடையாது தொட்டில நம்ம குழந்தைகளை தூங்க வைக்கும் பாடல் பாடுவோம் இன்னைக்கு இருக்க அம்மாக்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா செல்போன்ல பாட்டை போட்டுட்டு அந்த பாட்டை குழந்தை கேட்கறதுக்காக வச்சுட்டு 
தூங்குவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா குழந்தைகள் பாட்டு போட்ட உடனே தூங்க மாட்டாங்க அந்த பாட்டை பாடுறது அம்மாவா இருந்தா மட்டும்தான் பாடல் பாடுறது நம்மளோட அம்மா நம்மளோட அம்மாவோட வாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு அம்மா பக்கத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தூங்குவாங்க சோ பாடல் கேட்டு குழந்தைகள் தூங்குறாங்க அப்படின்ட்டு நீங்க நினைச்சு ஒருவேளை மொபைல்ல சாங்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதனால உங்க குழந்தைகளுக்கு எந்த பெனிஃபிட்ஸும் கிடையாது நீங்க பக்கத்துல இருந்து பாடல் பாடுங்க பாடும்போது குழந்தைகிட்ட நிறைய விஷயங்களை சொல்லி சொல்லி பாடுங்க முக்கியமா நாட்டுப்புற தாளாட்டு பாடல்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் வளர்ச்சி அடைஞ்சது தாள் அப்படிங்கிறத தூளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொட்டில தான் தூளி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்படிப்பட்ட அந்த தாள்ல குழந்தை இருக்கும் போது நம்ம பாட்டு பாடணும் அதனாலதான் அது தாளாட்டு அப்படின்னு மறுமணிச்சு எனக்கு தாளாட்டெல்லாம் பாட தெரியாது பட் எங்களோட பாட்டி வந்து அப்போ இருந்தாங்க எங்க பாட்டிக்கு வந்து தொண்ணூறு வயசு இருக்கும் அப்போ வந்து என் பையனை தொட்டில தூங்க வைக்கும் போது பாட்டு பாடுவாங்க பட்டணத்து ராஜா பாதையில வந்தா வையகத்து பொண்ணுக்கெல்லாம் பயிற்றுல பிள்ளை வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாடுவாங்க எங்கள் பாட்டி நிறைய பாட்டு பாடுவாங்க அதுலேருந்து நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நான் பாடுவேன் நான் பாடினோடனே என் பையன் வந்து நல்லாவே தூங்கி போயிடுவான் அதே மாதிரி அவங்க பாடுறத கேட்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக ஆசையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம சங்க இலக்கியங்கள் கூட தொட்டில பற்றியும் தொட்டில குழந்தைகளுக்கு தாளாட்டு பாடுறத பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லி இருக்கு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அப்புறம் அதிச்சநல்லூர்ல கிடைச்ச கல்வெட்டுகள் அப்புறம் அதிச்சநல்லூர்ல கிடைச்ச ஒரு சிலையில கூட தொட்டில குழந்தைகளை தூங்க வைக்கிறதுக்கான சிம்பிள்ஸ் கிடைச்சிருக்கு சிலப்பதிகாரத்துல ஒரு பாடல்ல தொட்டில் பற்றின பாடல் இருக்கு சோ அம்மாக்களா நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா விலை உயர்ந்த தொட்டில்களை குழந்தைக்கு வாங்கி தரணும் அப்படிங்கறத விட்டுட்டு உங்களோட புடவைகளை குழந்தைகளுக்கு தொட்டில் கட்டுங்க அதுல உங்களோட ஓன் வாய்ஸ்ல பாடல்களை பாடுங்க உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கோ அது பாடலாம் அதன் மூலமா குழந்தைகள் நல்லா தூங்குறதோட மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி பாடல்களை கேட்டு வளரக்கூடிய குழந்தைகள் எதிர்காலத்துல நல்ல அறிவோடையும் நல்ல பேச்சு திறனோடையும் நல்ல டேலண்டாவும் இருப்பாங்க முக்கியமா சீக்கிரமா குழந்தைகள் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி பாடல்கள் பாடிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமா குழந்தைகள் பேசிடுவாங்க சோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு முன்னோட்டமா தான் வந்து இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் வச்சிருக்காங்க சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன இந்த விஷயம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க மறக்காம உங்களோட வேலியபிள் கமெண்ட்ஸை தெரியப்படுத்துங்க நான் மீண்டும் வேறொரு தகவலோடவோ இல்ல ரெசிபியோடவோ உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை இணைந்திருங்கள் தீப்தியுடன் பாய்